Hello, Bandura. WC school on your device. I ke class hai aaj. Abna the WC school on your device hai. Abna the janay sa hoto. To aaj ke class shuru lagi kichu kotha bola raaki. Je, amader ekhane ei WC school on your device hai je class gulo ei ta kintu advanced the jeno noy. Advanced means jara already BCS se ek bochor ba du bochor kati hai chen. Tadhe jeno ek dumi noy. এটা হলো তাদের জন্য যারা সবে মাত্র বিসিএস দিতে শুরু করেছেন একদম জিরো লেভেলের प्रिपरेशन আছেন এবং সবে শুরু করেছেন যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে আছেন এখনো বিসিএস দেননি বা দেবেন ভবিষ্যতে তাদের জন্য তো আশা করি যারা অলরেডি प्रिपेयर তারা তাদের সুবিধার্থে তাদের কোন একটা তাদের পক্ষে ক্ষতি করতে আর এখানে ওয়েস্ট টাইম ওয়েস্টেজ করা মানে তাদের পক্ষে ক্ষতি কর কারণ তাদের কম সময়ের মধ্যে অনেক কিছু পড়তে হবে এবং পরীক্ষা डब्ल्यू एस फिल्म से एक्साम से खूब बस देरी नए तई तक अनुरोध को अनुरोध नए तक उपदेश देव जो तरह ये भिडियो ना देखे पढ़ाशुना करा बेटार ओके शुरू कर भारतीय समाज अर्थनीति और संस्कृति नहीं पंचम चैप्टार जीवन मुखोपाध्याय तरह परवर्ती अंश बा शेषांश साहित्य आलोचना बोलते साहित्य साहित्य भारतीय संस्कृति पाठ तो साहित्य रचन जो इम्पोर्टेंट पार्टगुल्लो पढ़ब हमारे डब्ल्यू सर जो इन आज त्रिपीटक त्रिपीटक हे बौद्ध धर्मग्रंथ ये धर्मग्रंथ साहित्य मध्य ही पड़े तो त्रिपीटक बला है सूत्रपीटक बिनयपीटक और अभिधर्मापीटक सूत्रपीटक बिनयपीटक और अभिधर्मापीटक एकत्रे बला है त्रिपीटक इचा ग्रंथ साहित्य छो जतक जहाँ बौद्ध धर्म मूल्यवान ग्रंथ इट एक साहित्य व धर्म धर्मी ग्रंथ ये धर्मी ग्रंथ रचना है ख्रीटपूर्व तृत्य शतक तृत्य ख्रीटाब्दे मध्य अर्थात तृत्य जीशु ख्रीटर जन्म जो इटे जिरोते धरा है जदि ये नहीं कन्फ्यूशन कन्ट्रोभार्सि रही है जीशु ख्रीट जन्म कत साल नहीं तो जो जीशु ख्रीटर जन्म जिरोते धरा है तो तीन सौ ख्रीटाब्द विफोर क्राइस थ्री हंड्रेड तीन सौ ख्रीटपूर्व्द यीन सौ ख्रीटपूर्व्द तीन तीन सौ ख्रीटाब्द यश बस मध्य रचित है बौद्ध धर्म ग्रंथगुली मौजुग युगे रचित है पाणी अष्टाध्यय पाणी अष्टाध्यय पाणी रचना कर अष्टाध्यय चार अष्टाध्यय एक व्याकरण ग्रंथ ओके व्याकरण ग्रंथ ए मौज रचित है अर्थशास्त्र वासवदत्ता अर्थशास्त्र क्या रचना करें कौटिल्य वासवदत्ता सुबंध पतंजलि महाभाष्य युगे रचित है अनेक धारणा जो मनुसंगिता सम्भवतः मौजुगे संग जुगे रचित हो कूषाण जुग कूषाण जुग हम संस्कृत कूषाण जुगे जे जे विख्यात व्यक्तित्व अवस्थान करतें छें ता हल अश्वघोष नागार्जुन पार्श्व बसुमित्र चरक प्रमुख इरा कनीष्क आश्रय अलंकृत करतें तो कूषाण जुग साहित्य क्षेत्र जथेष उन्नति है ये जुगे संस्कृत भाषा व्यापक प्रचलन है संस्कृत भाषा इसमें व्यापक हारे छड़िए पड़े व्यापक हारे प्रचल देखा जाए संस्कृत भाषा ये जुगे एक जन कवि दार्शनिक व संगीत करें अश्वघोष रचना करें बुद्धचरित सूत्रलंकार वज्रसूची सौंदरायण प्रदिकाव्य आर शारीपुत्र प्रकार नाम नाटक लेखें ओके नागार्जुन रचना करें शतश्रिका प्रज्ञा पारामिता और माध्यमिक सूत्र कूषाण जुगे अर्थात कूषाण जुगे नागार्जुन ब्रज करत कूषाण जुगे आज नाट्यकार छे भाष भाष रचना करें स्वप्न वासव दत्ता स्वप्न वासव दत्ता बसुमित्र रचना करें महाविभाषा ताचा चरकर कथा तो उल्लेख्य आई आई आईचार्य चरक तो कूषाण जुगे ब्रज करत सतवाहन जुगे प्राकृत छो सरकारी भाषा सतवाहन जुगे भाषा प्राकृत छो से मुख्य सरकारी भाषा सतवाहन राजाओ प्राकृत भाषा रचना करतें तो सरकम जो राजा हल हल तर रचित प्राकृत कब्य नाम हे गाता सप्तती गुप्तजय क्षेत्र साहित्य एक उल्लेख्य अध्याय तो ये साहित्य गुप्तजय साहित्य को रचित हतो तर माध्यम छो संस्कृत गुप्तजुगे सम्राट मध्य समुद्र छे सुपंडित और सुसाहित्यिक कबिर तीन कबिरज उपाधि ग्रहण कर श्रेष्ठ कवि उपाधि ग्रहण कर तई गुप्त गुप्त जुगे जो भारतीय दर्शन और धर्मशास्त्र रचित होता जथेष 
এতটা উন্নতি হয়েছিল বা ছড়িয়ে পড়ে বা দর্শন রচনাশাস্ত্র ডেভেলপ করেছিল ধর্মশাস্ত্র রচনায় তো সেই সময়কে বলা হয় স্বর্ণ যুগ গুপ্ত যুগকে এই সময়ই রচিত হয় ক্যাত কাত্যায়ন স্মৃতি ব্যাস স্মৃতি বিস্পতি স্মৃতি দেবল স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ বিশাখাতত্ত্ব রচনা করেন এই যুগে মুদ্রা রাক্ষস শুদ্ধ রচিত করে মিশ্র কটিক আবার ভার্বি রচনা কৃতার্জুন কৃতার্জুন নিয়ম ভট্টি রচনা করেন ভট্টি কাব্য বিষ্ণু শর্মা রচনা করেন পঞ্চতন্ত্র গুপ্ত যুগে দণ্ডী দশকুমার চরিত দশকুমার চরিত রচনা করেন দণ্ডী শব্দকোষের রচনা করেন অমর সিং কালিদাস 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 গুপ্ত যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার রচিত গ্রন্থ হলো অভিজ্ঞান শকুন তলম মাল বিকাগ্নি মিত্র প্রভৃতি যা বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবার সে গুপ্ত গুপ্তত্ব যুগ পুষ্যবতী রাজ হর্ষবোধন তিনি ছিলেন একজন কবি ও নাট্যকার তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নাগানান্দ রত্নাবলী প্রিয়দর্শিকা প্রভৃতি এই সময় গুপ্ত যুগে গুপ্ত যুগের আরেকজন ব্যক্তিত্ব হলেন বানভট্ট তিনি রচনা করেন হর্ষচরিত হর্ষচর বানভট্ট হচ্ছে হর্ষবোধের সভাকবি তিনি হর্ষচরিত রচনা করেন তারপরে পাল সেন যুগ পাল যুগে মাগধী প্রাকৃত সৌরশ্রেণী অপভ্রংশের মিশনে বাংলা ভাষা আদি রূপে উদ্ভব হয় পাল যুগ সংস্কৃত প্রাকৃত সৌরশ্রেণী পাল যুগ সংস্কৃত প্রাকৃত ও সৌরশ্রেণী এই তিন ধরনের অপভ্রংশ মিলে এক ধরনের নতুন ভাষার প্রচলন হয় এবং মাগধী প্রাকৃত ও সৌরশ্রেণী অপভ্রংশের মিশনে বাংলা ভাষা আদি রূপে উদ্ভব হয় এই পরের নয় তথ্যটা স্কিপ করে যান তো এখানে বলছে পাল যুগে সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যে প্রভূতি উন্নতি দেখা যায় হ্যাঁ পাল যুগে সংস্কৃত ভাষা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি দেখা যায় ওকে তো এই সময় যে রচনা কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কারশাস্ত্র ছন্দশাস্ত্র ধর্মদত্ত তাকে বলা হয় গৌরীয় রীতি এই সময় যে পাল যুগে যে গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে তার মধ্যে হলো উল্লেখযোগ্য হলো ন্যায় কন্দরি ন্যায় শাস্ত্র মৈত্র রক্ষিত দায়ভাগ প্রভৃতি ন্যায় কন্দরি রচয়িতাকে শ্রীধর ন্যায় শাস্ত্র রচনা করেন অভিনন্দ বৈয়াকরণী মৈ সরি দায়ভাগকে রচনা করেন জিমু জিমু জিমুদ বাহন সন্ধ্যাকর নন্দী রচনা করেন রামচরিত ওকে সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেন শাসনকালকে বলা হয় সুবর্ণ যুগ সংস্কৃত সাহিত্যের যে সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেন শাসনকালকে সুবর্ণ যুগ বলা হয় সেন যুগে উল্লেখযোগ্য একজন ব্যক্তিত্ব হলেন সুপণ্ডিত হলেন বল্লাল সেন তিনি রচনা করেন দান সাগর ও অদ্ভুত সাগর যে গ্রন্থে উল্লেখ আছে হিন্দু আচার অনুষ্ঠান দান ক্রমাদি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য তো লক্ষণ সেন বলা সেন যে অদ্যাংশ অদ্ভুত সাগর রচনা করেছিলেন তো অদ্ভুত সাগর তিনি কমপ্লিট করে যেতে পারেননি তো অদ্ভুত সাগর তিনি ইনকমপ্লিট রেখে গেছিলেন তো অদ্ভুত সাগর কমপ্লিট করেন তার পুত্র এবং তিনি সুকবিও ছিলেন তিনি হলেন লক্ষণ সেন এছাড়া এই যুগে অন্যান্য গ্রন্থ হলো হার লতা ও পিতৃর দয়িতা পিতৃ হার লতাকে রচনা করেন ও পিতৃ দয়িতা হার লতা পিতৃ রচনা করেন অনিরুদ্ধ ভট অনিরুদ্ধ ভট্ট লেখন লিখিত গ্রন্থ হলো হার লতা ও পিতৃ দয়িতা এই অনিরুদ্ধ ভট্ট ভট্ট ছিলেন বল্লাল সেনের একজন গুরু বল্লাল সেনের গুরু ছিলেন অনিরুদ্ধ ভট্ট এছাড়া হলায়ুদ হলায়ুদ একজন একজন পণ্ডিত ও কবি তিনিও সেন রাজাদের সভা অলঙ্কৃত করতেন হলয়ুদ রচনা করেন ব্রাহ্মণ সর্বস্ব নামে একটি গ্রন্থ ব্রাহ্মণ সর্বস্ব তিনি আহিনিক ও বৈদিক মন্ত্রাদি ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে হিন্দুদের আহিনিক ও বৈদিক মন্ত্রাদি ব্যাখ্যা আছে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই যুগে সুপণ্ডিত ছিলেন সর্বানন্দ তার রচিত গ্রন্থ টিকা সর্বস্ব এছাড়া লক্ষ্য রাজসভায় বিরাজ করতেন পঞ্চরত্ন এই পঞ্চরত্ন কে কে ছিলেন শরণ ধৈ গোবর্ধন উমাপতিধর ও জয়দেব শরণ ধৈ গোবর্ধন উমাপতিধর ও জয়দেব কালিদাস গুপ্ত যুগে বিরাজ করতেন তার রচিত মেঘদূত এই মেঘদূত সরি কালিদাস হ্যাঁ কালিদাস গুপ্ত যুগে বিরাজ করতেন তার 
রচনা মেঘদূত এই মেঘদূতে অনুকরণে আবার ধৈ রচনা করেন পবনদূত আর ধৈ রচনা করেন পবনদূত পালো সেন যুগের বা পালো সেন পালো সেন যুগের যে শ্রেষ্ঠ কাব্য গীত গোবিন্দ তা রচনা করেন জয়দেব ওকে এবার আসি দক্ষিণ ভারত দক্ষিণ ভারতে সেই সময় সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্য সংস্কৃতি কীরকম উন্নতিতে ছিল তা এবার দেখা যাক সংস্কৃতি চর্চায় দক্ষিণ ভারতে অবদান কম উল্লেখযোগ্য ছিল না ওকে কাঞ্চি ও বাহর ছিল এই যুগের সংস্কৃতি চর্চার দুটো বিখ্যাত কেন্দ্র দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চি ও বাহর ছিল এই যুগের সংস্কৃতি চর্চার দুটি বিখ্যাত কেন্দ্র এই যুগে রচি দক্ষিণ ভারতে রচিত সেই সময় কৃতার্জুনিয়ম এ রচনা করেন ভার্বি তিনি ছিলেন পল্লবরাজ সিংহ বিষ্ণুর সভাকবি ভার্বিক ছিলেন পল্লবরাজ সিংহ বিষ্ণুর সভাকবি দশকুমার চর দশকুমার চরিত দশকুমার চরিত গ্রন্থে রচিত থেকে কারণ দণ্ডি দণ্ডি ছিলেন আবার দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মনের সভাকবি দণ্ডি ছিলেন দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মনের সভাকবি পল্লবরাজ মহেন্দ্র বাবান দক্ষিণ ভারতের পল্লবরাজ যে পল্লবরাজা ছিলেন তাদের মধ্যে মহেন্দ্র বাবান ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক তিনি সঙ্গীত সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এছাড়া সে সময় ষষ্ঠ বিক্রমের কথা উল্লেখযোগ্য যিনি ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিচার ব্যবস্থা জ্যোতিষ চিকিৎসাস্ত্র অলঙ্কার রসায়ন প্রতি নানা সম্পর্কে নানা পুস্তক রচনা করেছেন বিক্রমাঙ্ক দেব চরিত যেখানে উল্লেখ আছে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের জীবন সম্বন্ধে তো তা রচনা করেনকে বিহল্লন এই এই সময় রচিত মিতাক্ষরা মিতাক্ষরা গ্রন্থে রচিত বিজ্ঞানেশ্বর ওকে তো খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ নবম শতক এই যে আলোচনা করি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ নবম শতকের মধ্যে আবার দাক্ষিণাতে নাইনার ও আলোয়ার নামে দু ধরনের সাধক দগ্ধ হয় তারা তারা আঞ্চলিক ভাষায় নানা রকম গ্রন্থ রচনা করতেন পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্র বর্মান পল্লব যে রাজা তাদের মধ্যে প্রথম মহেন্দ্র বর্মান তামিল ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক তার রচিত গ্রন্থ হলো মত্তবিলাস প্রহসন পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্র বর্মান রচনা করেন মত্তবিলাস প্রহসন তো এই যে খ্রিস্ট একাদশ শতক থেকে মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত একাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশের মধ্যভাগ পর্যন্ত যে সাহিত্যের পরিচর্যা দেখা গেছে সেই সময় সাহিত্যের চর্চা দেখা গিয়েছিল তো সেই কারণে খ্রিস্ট একাদশ শতক থেকে মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কম্বনের যে যুগ কম্বনের যে যুগ সেই যুগকে বলা হয় তামিল সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ কম্বনের যুগকে বলা হয় তামিল সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ এই সময় রাষ্ট্রকূট রাজ অমক বর্ষ রাষ্ট্রকূট রাজ রাজ অমক বর্ষ তিনি রত্নমালিকা নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন কানাডি ভাষায় এই এই বইটি মূলত কাব্য সমালোচনা বিষয় এছাড়া অমক বর্ষ কবিরাজ মার্গ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এই সময় জিনসেম নামে একজন জৈন একজন বিদ ভিক্ষু ছিলেন তো তাকে তিনি জিনসেন তিনি অমক বর্ষের পৃষ্ঠকতায় পার্শ্ব অভ্যোদয় নামে একটি গ্রন্থ মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন পার্শ্ব অভ্যোদয় এছাড়া এই সময় বর্ধমান চৈত রচনা করেন কে আসা নেমিপ্রাণের রচিত করেন গুণ বর্মা আর এই সময় কাব্য সাহিত্যে যে তীর রত্ন বলা হয় দক্ষিণ ভারতে কাব্য সাহিত্যে তীর রত্ন বলা হতো পম্পা পর্ণা ও রন্নাকে পম্পা পর্ণা ও রন্নাকে ওকে এবার আসে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা তো সেই সময় কৌটিল্যের যদিও বিজ্ঞান আলোচনা ঋগ্বেদ অর্থবেদ ত্রিপিটক প্রতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে তো কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র এই বিষয়ে যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে উল্লেখ আছে তাহলে রোগ আরোগ্য বিষ প্রতিষেধ মাতৃ ও শিশু সেবা পশু চিকিৎসা প্রভৃতি সম্পর্কিত তবে সব থেকে বেশি উন্নতি দেখা যায় বিজ্ঞানে গুপ কুষাণ ও গুপ্ত যুগে কুষাণ ও গুপ্ত যুগে সব থেকে বেশি উন্নতি দেখা যায় বিজ্ঞানে কুষাণ যে একজন সাহিত্যিক ও দার্শনিকের নাম সাহিত্য দার্শনিক নাগার্জুন যে নিজের একজন বৈজ্ঞানিকও ছিলেন নাগার্জুনের রচিত হয় মা নাগার্জুন রচিত গ্রন্থের নাম মাধ্যমিক সূত্র যে মাধ্যমিক সূত্রে তিনি আপনি কি তত্ত্বের আলোচনা করেছেন ওকে 
তাকে আবার রসায়ন ও অপরসায়ন জাতীয় নানা গ্রন্থে লেখক বলে মনে করা হয় চরক সংহিতা রচয়িতা করেন চরক চরক সংহিতা কোন যুগে ছিলেন কুষাণ যুগে তো চরক সংহিতায় যেহেতু চিকিৎসা বিজ্ঞান এখানে জ্বর কুষ্ঠ মিরিকি বই নানা রকম ব্যাধির বিবরণ আছে কুষাণ যুগে ধর্মান্তরীয় বানভট্ট আরও দুজন চিকিৎসা চিকিৎসা আরও দুজন চিকিৎসা আরও দুজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যারা চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন সুশ্রত সুশ্রত কুষাণ যুগে ব্রাজ করতেন তিনি তার রচিতা সুশ্রতা সুশ্রত সংহিতা সুশ্র সংহিতা যেখানে নানান রকম রোগ নির্ণয় পদ্ধতি সাহিত তত্ত্ব ভূর্ণ তত্ত্ব বিষক্রিয়া সরল চিকিৎসা প্রভৃতি বেশি আলোচনা আছে তিনি তার বই অস্ত্রপ্রচারেরও উল্লেখ করেছেন যেখানে দুশো বারোটি অস্ত্রপ্রচারের যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন এছাড়া গুপ্ত যুগে যে ধাতু খনি প্রভৃতি বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা আছে অমরকোষ ও বৃহৎ সংগীতের গ্রন্থে ধাতু সম্পর্কিত খনি সম্পর্কিত যে আলোচনা কুষাণ যুগে তো অমরকোষ ও বৃহৎ সংগীতে নিয়ে আলোচনা আছে অনেকে মনে করেন এক থেকে যে নয় পর্যন্ত সংখ্যা তত্ত্বের আবিষ্কার যা আরবীয় সংখ্যা তত্ত্ব নয় পড়ে তা ভারতীয়দের আবিষ্কৃত ওকে এই যে বিজ্ঞান আর্যভট্টকেও একজন আর্যভট্ট যাকে যিনি ভারতীয় জ্যোতির্বিদ তিনি আবিষ্কার করেন তিনি তখন আবিষ্কার করেছেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হয় আর্নি গতি বার্ষিক গন্ধ সম্বন্ধে তিনি নিয়ন্ত্রণ তিনি আবিষ্কার আর্নি গতি বার্ষিক গতি এসব তারই আবিষ্কার তিনি প্রথম সূর্যগণ ও চন্দ্রগণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দেন বছরের তিনশো পঁচিশ গণ নয় এটা এই কৃতিত্ব আজ ভট্টরি বৃহৎ সংহিতা পঞ্চসন্ধি গ্রহণ গ্রহিতা এই বৃহৎ সংহিতা ও পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা যে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ তা রচিত হয় এই সময়ে কুষাণ যুগে তো এই গ্রন্থে রচয়িতা করেন বরাহ মেহির বরাহ মেহির বৃহৎ সংহিতা ও পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা তো বরাহ মেহির বৃহৎ সংহিতা পঞ্চ সিদ্ধান্ত গ্রন্থে তিন ভাগে বিভক্ত করেন জ্যোতির্বিদ্যা গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র আবার এই যুগে ছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত নামে একজন বৈজ্ঞানিক যে নিউটনে বহু পূর্বেই বলেছিলেন যে যে সব বস্তু সম পার্থিব অভিকর্ষের টানেই মাটিতে পড়ে এই ব্রহ্মগুপ্তের লিখিত গ্রন্থ হলো ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত খণ্ড খাদ্য ধ্যান গ্রহ প্রভৃতি এছাড়া রচিত চিকিৎসা সংগ্রহ চিকিৎসা সংগ্রহ গ্রন্থ রচিত চক্রপাণি দত্ত চিকিৎসা সংগ্রহ গ্রন্থ রচিত চক্রপাণি দত্ত তিনিও এই যুগের মানুষ ছিলেন চিত্রকলা চিত্রকলা নিয়ে যেটুকু বলার ইম্পর্টেন্ট যেটুকু বলার হিউন সাং এ নিয়ে একটা কথা বলেছেন যা কিছু মহৎ এবং যা কিছু ক্ষুদ্র সবই অজন্তার গুহা প্রাচীরে চিত্রিত চিত্রিত হয়েছিল মানে অজন্তার গোয়া চিত্রকলা নিয়ে সে সময়কার আলোচনা করতে গেলে চতুর্থ শতকে বারো শতকের মধ্যে তা মেনলি অজন্তা অজন্তা পাহাড়ের গুহাকে নিয়ে আলোচনা করতে হয় এছাড়া মধ্যপ্রদেশে বাঘ ও মালব যে গুহা চিত্র রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হয় তো কয়েকটা বিষয় এই এই কয়েকটি ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়যোগ্য তবে বাংলায় যে চিত্রকলা তা কিন্তু পাঁচ যুগের আগে কোনো সন্ধান পাওয়া যায় বাংলা চিত্র সন্ধান কিন্তু পাঁচ যুগে প্রথম পাল যুগে বাংলায় কোনো চিত্রকলার সন্ধান পাওয়া যায় ওকে চ্যাপ্টার ফাইভ এখানেই শেষ হলো এরপরে আমরা আলোচনা করব যেহেতু ইতিহাসের প্রাচীন পাঠ ওই ইতিহাসের যে প্রথম অংশ প্রাচীন পাঠ সেটা এখানেই শেষ হলো তো এরপরে আমরা এই যে পাঁচটা চ্যাপ্টার তো এই পাঁচটা চ্যাপ্টার থেকে ডাব্লিউ সি স্পেলিমসের যে কোয়েশ্চেনগুলো এসছে যে যে কোশ্চেনগুলো মোটামুটি প্রায় একশো দশ দশ পনেরোটা কোশ্চেন সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আরও কোশ্চেন এসছে তো একশো দশ পনেরোটা কোশ্চেন নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আপলোড করে সেগুলো আলোচনা করব আপনারা যদি আপনারা চাইলে সে সেই পোস্ট সেই ভিডিওটি পেতে গেলে আপনারা চাইলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ওকে ধন্যবাদ